Welcome to Sports Life presented by Cool. Apna the shonge achi ami Sanjana IV. She shonge ami Ranjun Shanto. Sri Lankar bi pokhe tritiyo under juno. Dal ghoshona kore se BCB. Kharaab performance er karone dal theke baat pore chen Liton Kumar Dash. Tar jagay dal e shujuk pe chen T20 the bhalo kora Zakir Ali onik. Squad e three opener thakai middle order shomri thokor te Zakir ke dal e niya hoye chhe bol chen prothani bachok Gazi Ashraf Hasan Lipu. Liton Dash, Bangladesh finest batter than Motu no Tomo, Dozer Ekush by Shali, Kerir Sherashomai Park or Por, Gallo Ag Botsure, Form Porti Dike, El Kedir. Dozer Ekush by Sh Ag Botsure, one day the Liton and Gorchillo, Julisher Bishi, Ar Gallo Ag Botsure, Shetan Name Dadiate, Chabish Doshomik, Archoite. Gallo Baromashi T twenty the Balokulu, one day the Ulto Chitro. Sri Lanka Bipoke Prutum Dui wonder Duty the Dak Marai, Trutio Matcher Dol take a little kept bad the ascending Bachokra, Eti Gazi Ashrafus and Lipur Netrita Din, Notun Paneler, Prutum Dol. Jetu Sirista Cholse, she can a polybotoner cook, Beshi Shujok Chirona, Tabe Notun Bole Kubi, Odarabaik Hor Karone, Amra Liton Dashke, a squad at Shangar Rakchina. Liton the Shir Jagai, the Ledak Pets at Middle Order Batter, Jacker Alionic, T twenty the Obishiku Ujal perform Kora, Jacker Rupor, Poncho Shover Cricketo, Astarekas and Nirbachokra, Listro Cricket Shoot to Innings Batting Kore, Chungtrish Doshomik, Art Shad Gore, Unishwater Run Kores and Jacker, Taka Premier League Shop Shishmase, Abonir Vetia to run a robber, Innings of Kelasene, Wicked Rock Hook Batter. Amra Jacker Ali, Onik Kimonikorici, Wicked Keeper, Batsman, as well Wicked Keeper, Jetini E Jagai, appropriate Hobbin. তিনি ওয়াইড বলে টি-20 খেলেছেন রান করেছিলেন তিনি মাল্টিপল রোল করতে পারেন মিডল অর্ডারেও উপরের দিকে খেলতে পারেন আবার ফিনিশারের দায়িত্বটা পালন করতে পারেন প্রশ্ন আসতে পারে ওপেনারের পরিবর্তে স্কোয়াডে কেন মিডল অর্ডার ব্যাটার এই বিষয়টিও পরিষ্কার করেছেন প্রধান নির্বাচক বলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল আগে থেকে এনামুল হক বিজয়কে এবং তানজিদ হাসান তামিম যারা ওপেন করতে পারেন তারা ওপেনিং রোলেই খেলে থাকেন এবং সমূহ সরকার আরেকজন ওপেনার আছেন অ্যাকচুয়ালি সেই জায়গাটাতে আর কোন নতুন করে কোন ওপেনারের সংযোজনের আমরা আমরা প্রয়োজনীয়তা ফিল করিনি সোমবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে সকাল 10টায় মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হাসানুর রহমান যমুনা স্পোর্টস চট্টগ্রাম বড় চমক লিটন দাসের বদলে জাকার আলী অনিক এবং ব্যাক টু ব্যাক ডাক মারার পরও হয়তো কেউ ভাবেনি যে এই সিরিজের শেষ ওয়ানডেতেই লিটনকে বিদায় নিতে হবে তবে সবকিছু দলের ভালোর জন্য দলের ভালোর জন্যই নতুন নির্বাচক প্যানেল যা করেছে নিশ্চয়ই তৃতীয় ওয়ানডেতে যেহেতু সিরিজ নির্ধারণী রয়েছে ভালো কিছু আশা আমরা করতেই পারি একেবারে সেগুলো নিয়ে কথা হবে আজকে একজন বিশেষ অতিথি যাকে আমরা মাঠ থেকে পাই প্রায় নিউজরুমে পাই কিন্তু স্টুডিওতে অনেকদিন পর পর পাই বিশেষ ভাবে যুক্ত আছেন তাহমিদ অমিত সিনিয়র রিপোর্টার যমুনা টেলিভিশন প্লিজ वेलकम टू द শো অমিত ভাই आवर ইনস্পিরেশন প্লিজ বসবেন বাজে পারফরম্যান্সের কারণে বা খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে লিটন কুমার দাসের ক্ষেত্রে এই শিরোনামটা এবারেই প্রথম কিনা যদিও 2021 T20 বিশ্বকাপের কষ্ট হচ্ছে বলতে যে আপনারা যেটা আমরা নিউজে বলতে বলছি যে লিটন বাদ পড়েছেন বিষয়টার সাথে আমি কোনো ভাবে একমত না কিন্তু তাকে অবশ্যই বাদ পড়তে হবে কারণ বাদ পড়েছেন বলেই তো জাকের আল অনিক সেই জায়গাতে এসেছে কিন্তু লিটনের মতো ক্রিকেটার আপনি যদি চিন্তা করেন আপনি তো সম্ভাবনা দেখবেন ক্যালিফার দেখবেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবেন এই সব মিলে লিটনকে বাদ দেওয়া কাছে একদমই অযুক্তিক মনে হয়েছে একদম পরিষ্কার ভাবে বলি তিনি 11 থেকে বাদ পড়তে পারতেন নিশ্চিতভাবে যেভাবে বাজে ফর্মটা যাচ্ছিল তার তিনি 11 এ নাই থাকতে পারতেন কিন্তু দল থেকে বাদ এটার সাথে আমি একমত না ব্যক্তিগতভাবে একমত না একদমই তাই জাকির আলী অনেকের কথা বলছিলেন তিনি ডাক পেয়েছেন লিটন দাসের বদলে তিনি যে ওয়ানডে দলে ডাক পেলেন কতটা যোগ্য হই এসে আসছেন তিনি কি মনে হচ্ছে আসলে জাকির আলী অনেককে আমরা অনেক দিন ধরেই দেখছিলাম তিনি যদি বলেন লংগার ভার্সন ক্রিকেটে প্রায় 40 এর কাছা কাছি গড় আমার তো অনেক সময় মনে হচ্ছিল জাকির আলী অনেক ডাক পেলে শুরুতে আসলে টেস্টে ডাক পাওয়া হচ্ছে এক সময় মনে হচ্ছিল এর 
একটা পয়েন্টে বলছি অনেকের আশা নেই কোনো সমস্যা নেই অনেক লর্ডারে মানে মিডল অর্ডারে খেলবেন দায়িত্ব নিয়ে এবং ফিনিশিং এর জায়গাটাও তিনি খেলতে পারেন কোনো মানে কোনো এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই অনেকের এই জায়গাটা এবং দলে দুইজন ওপেনার আছেন বিজয় আছেন তামিম আছেন সেই জন্য এতবার নিচে চিন্তা করা হয়েছে আপনি কিন্তু লিটনকে কেন বাদ দিচ্ছেন আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন লিটন বাংলাদেশের টেস্টের সেরা ব্যাটসম্যান অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান এটা সবাই আমরা জানি টি টোয়েন্টিতে গত বছর দারুণ গেছেন সমতো সর্বোচ্চ রান স্কোরার আমাদের লিটন দাস এবং লাস্ট এক বছর তারও যদি চিন্তা করে অন্যরকম ব্যাটিংটা তিনি করছেন অর্থাৎ টেস্ট আর টি টোয়েন্টিতে তিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ ওয়ান ডেতে তার যদি রেকর্ডটা দেখি খুবই বাজে খুব অধারা ভাই একটা পয়েন্ট আজকে এখানে বলতে হবে প্রধান নির্বাচক একটি কথা বলেছেন নতুন বলে তিনি অধারা ভাই আবারও বলছি নতুন বলে লিটন দাস অধারা ভাইক আমি জানি না এই শটটা গিয়েছে কিনা সেই জন্য তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নতুন বলে লিটন খেলতে পারছে না লিটন বেসিক্যালি কী ধরনের ক্রিকেটার কি ধরনের ব্যাটার তিনি টাইমিংয়ের উপর ক্রিকেট খেলেন প্লেসমেন্টের উপর ক্রিকেট খেলেন যখন টাইমিংটা হয় না তখন তার আউটটা খুব অড লাগে আপনি দেখতে খুবই ক্যাজুয়াল আউট হয় তখন আপনাদের মনে হয় সেই জায়গাটা আসলে ইভেন লিটনকে যদি আপনি চিন্তা করেন আমাদের যে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ গেছে দু হাজার তেইশ সালে এখানে কিন্তু দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান স্কোরার ছেলে লিটন দাস মাহমুদ রিয়াদের পর তাহলে এসব কিছু বিবেচনা করে আপনি লিটনকে দল থেকে বাদ দেন কীভাবে আপনার তো ভবিষ্যতে তার মানে লিটন কাপ কখনোই চান না মানে সে দলের মধ্যে নাকি কীভাবে কি বার্তা দিতে চান অর্থাৎ লিটন দাসকে তাহলে আপনি ওপেনে চান না নতুন বলে অধারা বেয়ে গেলে তারপরে নাকি আপনি কি মিডল অর্ডার যেটা আমরা দেখেছিলাম নিউজিল্যান্ড সিরিজে যখন সৌম আর এনামুল বিজয় ওপেন করেছিলেন নিউজিল্যান্ডে লাস্ট আমার ডিসেম্বরে খেলাম তখন কিন্তু লিটন নিজের দিকে খেলেছেন সেটা হতে পারে একটা পরিস্থিতির জন্য যেহেতু সাকিব ছিল না কেউই ছিল না সেটার জন্য হতে পারে এখন সেই ম্যাসেজটা যদি লিটনকে দিয়ে দেয় আপনি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে যান আপনি নিচের দিকে খেলেন মিডিল অর্ডার আপনি কি তাহলে লিটনের কাছে ওই ম্যাসেজটা যদি দিয়ে দেওয়া হয় সেটা একটি ডিফারেন্ট থিং এই জন্যই বলি যে লিটন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান তাকে আপনার ওয়ান ডে দলে লাগবে এখন আপনি পুরোপুরি তাকে দল থেকে বাদ দেওয়াটা মানে এই জন্যই আমি আসলে একমত আপনি কি মনে করেন যে এই যে মেসেজটা গেল আপনি বলছিলেন মেসেজের কথা যেমন মোস্তাফিজ তিনি দলে আছেন তারপর শেষ দিকে দলে তো এইটা একেবারেই তৃতীয় ওয়ান্ডার আগে ঢাকায় চলে আসা ঢাকা থেকে অনেক যুক্ত হওয়া এটা এই ম্যাচটায় অব্যাহত থাকলে মানে স্কোয়াডটা রেখে অনেককে যুক্ত করলে সেটা বেটার মেসেজ বা বেটার প্রফেশনাল হতে পারে আপনি আসলে যদি প্রশ্ন করে থাকে তাহলে আপনি তিন চারজন ওপেনার নিয়ে কেন স্কোয়াড তৈরি করেছেন এতগুলো ওপেনার থাকলে হ্যাঁ আপনি যদি চিন্তা করেন মোস্তাফিজ টি টোয়েন্টি ফর্ম নিয়েও আমরা অনেক প্রশ্ন করেছেন বারো ওভার একশো কারণ এক্স্যাক্টলি ওই পয়েন্টে আপনি পয়েন্ট আউট করেছেন যে আসলে এই জায়গায় কি তা মানে চলে গেছে কিনে লিটন দাস দল থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার মতো আপনি ইমিডিয়েট একটা ওয়ার্ল্ড কাপে তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান স্কোরার ছিলেন টাচে আছেন খেলছেন অন অন অফ খেলছেন তিনি আমরা বিপিএলও তাকে দেখেছিলাম শুরুর দিকে না পারলে পরে কিন্তু রান করেছেন আপনি যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন আসলে সব কিছু মিলে আমার কাছে একটু মনে হয়েছে যে দুইজন ওপেনারের কথা বলে তাকে বাদ দেওয়াটা তবে পয়েন্ট আউট ওইটাই করেছি যে গাজী আশরফ সেলিপু বলেছেন যে তিনি আসলে নতুন বলে হতারা ভাই সেটা মনে হয়েছে সমতে এই কারণে তাকে ওকে তানজিম সাকিব কথা বলেছেন আমরা প্রতিবেদনটা দেখে আসি দ্বিতীয় ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত ব্রেক থ্রু না পাওয়ায় ম্যাচ হেরেছে বাংলাদেশ তবে শেষ ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না স্বাগতিকরা দিনের ম্যাচ বিধায় দুই দলই পাবে সমান সুবিধা বলছেন টাইগার পেসার তানজিম হাসান সাকিব অঘোষিত ফাইনালে ব্যাটে বলে নিজেদের সেরাটা দিতে চায় বাংলাদেশ সিলেটে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচটাও পরিণত হয়েছিল অঘোষিত ফাইনালে ব্যাটিং ব্যর্থতায় শেষ হাসিটা হাসা হয়নি স্বাগতিকদের একই চিত্র চট্টগ্রামের ওয়ান ডে সিরিজেও প্রথম দুই ম্যাচ শেষে এখন সমতা ভেঙে ট্রফি জয়ের লড়াই প্রথম ওয়ান ডেতে হেসে খেলে জয়ের পর দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ধরাশায়ী হয়েছে নাজমুল শান্তর দল টাইগারদের করা দুশো ছিয়াশি রানও ধোপে টেকে নি লঙ্কাল লায়ন্সের সামনে একটা ব্রেক থ্রু এর আশায় বুঁধ হয়ে থাকা টাইগার পেইসারদের আক্ষেপে পুড়িয়েছে আসালাঙ্কা নিশাঙ্কার একশো পঁচাশি রানের জুটি ওই একটা পার্টনারশিপ আসলে খেলাটা একটু কঠিন করে দিছিল আমরা একটা ব্রেক থ্রুর আশা করতেছিলাম কিন্তু ওরা খুব ভালো ব্যাটিং করছে বলা বলা যায় আসালাঙ্কা এবং পাতুম নিশাকা অনেক ভালো ব্যাটিং করছে ওরা তো আমার মনে হয় আমরা ডিফেন্ড করতে পারতাম যদি ওই সময় আমরা একটা ব্রেক থ্রু দিতে পারতাম তাহলে হয়তো আমরা এই রানটা ডিফেন্ড করতে পারতাম
তরুণ পেসার তানজিম ব্যাট হাতেও অবদান রেখেছিলেন দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অপরাজিত ছিয়ানব্বই রানের ইনিংস খেলা তাহফিজ হৃদয়কে সঙ্গ দিয়েছিলেন সপ্তম উইকেটে যে জুটিতে আসে বাষট্টি বলে সাতচল্লিশ রান তবে ব্যক্তিগত আঠারো রানের ইনিংসে তানজিম খরচ করেছিলেন তেত্রিশ বল আর তাই প্রাপ্তির সাথে আছে আক্ষেপও আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যদি আরও দুইবার ইদুবাইকে সাপোর্ট দেওয়ার পরে লাস্টে দুইবার চার্জ করতাম তাইলে হয়তো আমরা আর একটু বেশি হয়তো রান করতে পারতাম বা আমার টিমের জন্য আর একটু ভালো কন্ট্রিবিউশন করতে পারতাম যে মানুষ তো স্বপ্ন দেখে আমি 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 যখন আমার টিমের জন্য হয়ে খেলি আমি চেষ্টা করি আমার ব্যাটিং বলিং এবং ফিল্ডিং তিন দিক দিয়ে যাতে টিমকে সাপোর্ট দিতে পারি সিরিজের শেষ ম্যাচটা হবে দিনের আলোয় শিশির জটিলতা না থাকায় ম্যাচে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার কথা বললেন তানজিম সাকিব যে ম্যাচে আমি মনে করি বলাররা তাদের শতভাগ দিতে পারবে এবং দুই টিমের জন্য বিষয়টা সমানই হবে বলাররা যদি ভালো জায়গায় বল করতে পারে তাহলে অবশ্যই পিচ থেকে সাপোর্ট পাবে এবং কন্ডিশন থেকে বলাররা সাপোর্ট পাবে ডিউ থাকলে হয় কি অনেক সময় বল ধরা যায় না বল স্লিপ করে বা ব্যাটে খুব সহজে চলে যায় যেহেতু ডে ম্যাচ আমি মনে করি বলাররা যদি ভালো জায়গায় বলিং করে এটা বলারদের জন্য অনেক বলে একটা প্লাস পয়েন্ট হবে তবে আগের দুই ম্যাচ ভুলে সময় এখন সামনে তাকানোর যেখানে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না বাংলাদেশ অবশ্যই আমরা মাঠে নামব জিতার জন্য এবং আমরা আমরা চাইব এই সিরিজ যাতে আমরা জয়ী হতে পারি রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস আমাদের সঙ্গে তাহমিদ অমিত আছেন অমিত জাকের আলী অনেককে যেহেতু নিয়ে আসা হয়েছে তাকে নিশ্চয়ই উপরে খেলানো হবে না সেটাও স্পষ্ট করা হয়েছে মিডল অর্ডারের একটা জায়গা তখন মেক শিফট করা হবে নাকি যেহেতু ওপেনার আছে তো একাদশ কেমন হতে পারে কারণ ওখানে আবার রিশাদ তাইজুলের ফ্লিপ বা যে কোনো কিছুই হতে পারে রিশাদ তাইজুলের জায়গায় যে কেউ খেলতে পারে দিনের বেলা ম্যাচ সেটা হতে পারে আর যেটা বলছেন শরিফুলকে নিয়ে আমি খুব আশাবাদী সুইংটা ন্যাচারাল সুইংটা ও পেয়ে যাবে হয়তো বা দিনের বেলায় তবে একটা হচ্ছে যে ওপেনিং সেটা হচ্ছে মেক শিফট ওপেনার করা হবে মানে মিরাজকে যদি উপরে নিয়ে আসা হয় আমার সৌমুর সাথে যদি মিরাজকে ওপেন হয় তাহলে কিন্তু অনেকের একটা জায়গায় তৈরি হয় নিচে সেই জায়গাটায় হতে পারে সেটা হতে পারে আবার রেগুলার আমরা আসলে মানে মানে আমাদের ওয়ান ডে দলের ওপেনিংটা কিভাবে দেখতে চাই এটাই কি শেষ ম্যাচ নাকি আমরা আসলে ভবিষ্যতে এই মেক শিফট হিসেবে চললে তো হবে না আপনার ওপেনিংয়ে দাঁড়াতে হবে তানজিত তামিম ভালো টাচে ছিলেন পিপিএলও একটা সেঞ্চুরি করেছেন তাকেও নিয়ে ভাবা হতে পারে আমি জানি না কি হবে তবে মেক শিফট ওপেন হলেও হতে পারে কারণ মানে হাতুরু সিং তো এখন যে কি কিছু চিন্তা করে আসলে খুব টাফ হল যেভাবে একেবারে কোনো কিছু চিন্তা না করে আপনার সানগ্লাসটা তুলে নিয়েছিল মানে এরকম তার চিন্তা ভাবনা এরকম মানে হঠাৎ করে না তবে মানে সানগ্লাস আবার ফেরতও দিয়েছে হাতুর সিং এটা অনেকে বাইরে জানে না ঠিক একইভাবে হাতুর সিং মজা করেন তিনি আসলে জানেন কোনটা করতে চান এটা খুব মজার বিষয় এবং চান্দিক হাতুর সিং সম্বন্ধে একটা কথা বলি আমরা এত সমালোচনা করি আমরাও করি আপনিও করেন ক্রিকেটাররাও অনেকে করেন বড় বড় ক্রিকেটাররা যার যাকে তাকে পুরোনায় কোচ হিসেবে আনা হয়েছে তারাও কিন্তু এখন সমালোচনা করেন আমি বলতে চাচ্ছি না নাম কিন্তু এই চান্দিকা হাতুরু সিং এর সামনে যদি আপনি দাঁড়ান তিনি যখন লজিক্যালি কথা বলেন স্ট্যাট দিয়ে কথা বলেন কোনো কিছু বলতে পারবেন না আপনি তার সাথে একমত হবেন সেই জন্য আমার মনে হয় ক্রিকেটাররা তার সামনে একমত হয়ে যায় চলে যাওয়ার পর বাইরে বেলা দূরে এটা কী করতেছে কিন্তু আপনি তো তার সামনে বলার কথা হয় কিন্তু সে এমনভাবে কনভিন্স করবে আপনাকে স্ট্যাট দিয়ে যে রঞ্জনকে আসলে এক নম্বরই খেলানো হচ্ছে এই জন্য এই কারণে এইভাবে দেখেন তখন আমি বলবো হুম খেলা তো পরে এসে মনে হয় তো রঞ্জন একটু ম্যাচের কথা বলতে চাই থার্ড ওয়ান ডে নিয়ে টি টোয়েন্টিতে অঘোষিত ফাইনালে হেরেই কিন্তু সিরিজটা হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ ওয়ান ডেতেও কিন্তু একই চিত্র বাংলাদেশের জয়ের জন্য মূল চ্যালেঞ্জটা আসলে কোথায় অবশ্যই টপ অর্ডার আবারও বলি টপ অর্ডার বাংলাদেশের বলিং আবারও ভালো হবে আমি আশা করছি ভালো হবে যদি উইকেটটা ভালো কিন্তু পরপর তৃতীয় ম্যাচ এটা হয়তো বা ওই হয়তো বা তিনশো চল্লিশ কালকে কিন্তু তাহুদ রিজয় বলেছিল যে ওই উইকেটটা ছিল তিনশো চল্লিশ রানে চিন্তা করে আমরা আসলে এই রকম উইকেটে খেলে অভ্যস্ত নয় কিন্তু এই সিরিজ এই টি টোয়েন্টি বলুন ওয়ান ডে বলুন আমাদের খুব কাজে লাগবে রেজাল্ট যাই হোক এভাবে যদি একটা বছর আপনি খেলতে পারেন ছেলেগুলো তৈরি হয়ে যাবে আমি নিশ্চিত এই যে তাহিদ হৃদয় নাইনটি করেছেন তিনি সেঞ্চুরি পান নেই তার আক্ষেপ নেই তিনি বলছেন তিনশো চল্লিশ রান এই যে সাকিব বললেন লাস্ট দুটা ওভার যদি আমি একটু চার্জ করে খেলতাম আরেকটু রান হতো এই যে ক্ষুদাটা এটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে উইকেট থেকে অনেক সময় ক্ষুদাটা আসে তৈরি হচ্ছে সবাই আসলে সেই জন্য বলছি যে আমি আসলে বেটার ক্রিকেটটা খেলতে চাই অনেক রেজাল্টের জন্য আমরা ক্রিকেট খেলেছি এখন আসলে তৈরি হবার সময় আপনি আসলে এক বছর পর ওয়ান ডে টিমটা কোথায় রাখতে চান নিশ্চিতভাবে হাতুরু সিং সেই প্ল্যান নিয়ে আগাচ্ছেন এরকম উইকেটে খেললে খেললে অনেক ভালো হবে তবে নিশ্চিতভাবেই টপ অর্ডারের রান যে আসুক প্রথম দুই
এক সময় নিয়মিত হলো এবার জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশে আসছে চার বছর পর আগামী আঠাশ এপ্রিল ঢাকা আসবে দলটা বাংলাদেশের বিপক্ষে তারা খেলবে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ তিন পাঁচ এবং সাত মে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম তিন টি টোয়েন্টি ভেনু চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম প্রথম দুই ম্যাচ ডে নাইট সন্ধ্যা ছয়টায় পরেরটা বিকাল তিনটায় পরের দুই ম্যাচ দশ এবং বারোই মে মিরপুরে চতুর্থ ম্যাচ সন্ধ্যা ছয়টায় হল শেষটা দিনের বেলা সকাল দশটায় এই সিরিজে থাকার কথা ছিল দুই টেস্টও কিন্তু জুনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে যা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে দু সালে যদিও অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মতো দল অ্যাশেস খেলে যায় বিশ্বকাপে সেখানে কেন টেস্ট বাদ দেয়া কোনো মতে বাদ দেওয়া হয় নাই এটা আমাদের সামনের বছরে খেলা হবে এটা করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের আগে আমরা প্রিপারেশনটা ওইভাবেই সাজাতে চাচ্ছিলাম এই জন্যই আমরা টেস্ট ম্যাচটাকে দিলে হয়তো ওয়ার্ক লোড বেশি হয়ে যাবে ভেবেই নেক্সট ইয়ারে এটাকে শিফট করা হয়েছে আর কিছু না যদিও পরের বছর আবারও ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি খেলতে ঢাকায় আসার কথা জিম্বাবুয়ের সেই সিরিজে এই দুই টেস্ট যুক্ত হবে নাকি পরে সে সিদ্ধান্ত এখনো নিতে পারেনি দুই বোর্ডে আপাতত মে মাসে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে যুক্তরাষ্ট্রে যাবে নাজমুল হোসেন শান্ত দল অমিত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা অমিত টেস্ট ছড়িয়ে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আপনি বলছিলেন প্রতিবেদনে আসলে বিশ্বের বড় বড় দল যেখানে টেস্টটাকেই মূল প্রায়োরিটি দেয় কারণ টেস্ট ক্রিকেট বলা হয় যে এটা খেললে আপনি যে কোনো ফর্মে আপনি হ্যাঁ চাইলে মানিয়ে নিতে পারবেন এটা খুব হতাশার এবং আমরা যে বাংলাদেশি ক্রিকেট যে কোনো কিছু পরিকল্পনা মাফিক চলে না কখন যে কাকে আমরা কোন ফর্মেটে নামিয়ে দিই যাকে রেলে অনেকের কথা বলছে না মনে হচ্ছিল সে টেস্টই অভিষেক হবে আমি জানি না এই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট থাকবে কিনা টি টোয়েন্টি খেলবেন ওয়ান ডে খেলবেন দেখা গেল টেস্টই নেই আবার এনামুল বিজয় যখন খুব ভালো খেলছিলেন ওয়ান ডে ফর্মেটে তাকে টেস্টে খেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এটাও ঠিক আমার কাছে তেমনি হতাশার কেন টেস্ট বাদ দেওয়া হবে আমি ঠিক জানি না এর উত্তরও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যারা প্ল্যানিংয়ে থাকে আমার মানে তারাও খুব ভালো পরিষ্কারভাবে দিতে পারবে না তবে দীর্ঘদিন পর জিম্বাবুয়ে যে আসছে এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ঘরের মাঠে সেটা কতটা প্রস্তুতি হবে বলে মনে হচ্ছে প্রস্তুতি হবে অনেকেই রান পাবেন অনেক বেশি তবে আমি আবারও চাইব সেই উইকেটগুলো যেন অন্তত এই দুইশো প্লাস উইকেটের থাকে সেখানেও যেন এরকম অবস্থা থাকে নিশ্চিতভাবে হবে তবে লাস্ট দুই ম্যাচ যেহেতু মিরপুরে সেখানে একটু মানে ওই টিপিক্যাল উইকেটে আমরা পাবো রান যখন বেশি হবে প্লেয়াররা অভ্যস্ত বেশি হবে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া নারী দলের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি যথারীতি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা সহ অধিনায়ক থাকছেন নাহিদা আক্তার ওয়ান ডে সিরিজের জন্য স্বাগতিক বাংলাদেশের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ান ডে দল থেকে বাদ করেছেন উইকেট কিপার ব্যাটার শামিমা সুলতানা অলরাউন্ডার লতা মন্ডল ও ব্যাটার শরীফা খাতুনের মূল দলে জায়গা হয়নি দুজনকে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ড বাই হিসেবে দলে নতুন মুখ ফারজানা হক লিসা অধিনায়ক নিগার সুলতানার সহকারী হিসেবে থাকছেন নাহিদা আক্তার ওয়ান ডে সিরিজের তিনটি ম্যাচ হবে একুশ চব্বিশ ও সাতাশ মার্চ এরপর একত্রিশ মার্চ ও দুই এবং চার এপ্রিল হবে তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ জাতীয় দলে নিজেদের স্থান সংহত করতে চান তিন তরুণ ফুটবলার মুরাদ হাসান জায়েদ আহমেদ ও রফিকুল ইসলাম ফিলিস্তিন ম্যাচের সুযোগ পেলে আলো ছড়াতে চান তারা একাদশে মুরাদ প্রায় নিয়মিত হলেও বাকি দুজন সেই লড়াইয়ে কিছুটা পিছিয়ে সৌদি আরবে জিম সেশন করে নিজেদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শেষ করেছে বাংলাদেশ এই ছিল আজকে স্পোর্টস লাইভে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ